hello all welcome back to my channel just like that so nitya here again with another interesting video for you guys so iniki pathinga abadina cooking recipe da na solla pora so enoda sunday special la na enna cook panna pora abdin ungalku na kaamikira so idhu enoda sunday lunch special so indha fish paathu bayandradinga indha fish da vandu lunch ku cook panna pora so first pathinga abadina enak indha gravy panave romba happy a irundhathu yen abadina like na india la ne enga amma vandanga ipo da so avungitta na vandu indha manchetti kondu vara sonna so enak idhula cook padrathukku actually romba naal aasa ipo da na first time cook pandra so idhula na vandu first first fish gravy da panna pora indha recipe pathinga abadina like enoda own recipe mari da so adnal da like ungitta share pannala abdin solittu na indha video record panna ஸோ வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைக் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஆயில் தேவையோ அவ்வளோ ஆயில் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் தென் வந்து கொஞ்சம் நான் வெந்தயம் போட்டிருக்கேன் ஸோ வெந்தயம் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் கடுகும் பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஸோ கடுகு பொறிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் கார்லிக் போடுறேன் இந்த கார்லிக் வந்து அதோட ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் லைக் நம்ம சோட்டே பண்ணிக்கலாம் ஸோ லைக் ஒரு ஒன் மினிட் ஆகும் ஹார்ட்லி ஸோ அது வரைக்கும் நான் அதை சோட்டே பண்ணியிருக்கேன் ஆயிலில் விட்டுட்டு கார்லிக் பார்த்திங்க சோட்டே ஆகிடுச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லைக் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலையும் லைக் நல்லா வந்து பொரியிற அளவுக்கு விட்டுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லைக் நான் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் பொடி பொடியாக நறுக்கி போட்டிருக்கேன் பட் நீங்கள் இன்னும் இதை விட நிறைய குவான்டிட்டி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து கொஞ்சம் தான் போட்டிருக்கேன் லைக் நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் சாட்டை பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வந்து டர்மரிக் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் ஒரு கால் டீஸ்பூன் டர்மரிக் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டர்மரிக் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நாட் ஆனியன் நல்லா வந்து சோட்டை ஆகிடுச்சு அடுத்தது வந்து நான் கொஞ்சம் தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் லைக் நான் ஒரு டொமேட்டோ எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரொம்ப பெரிய டொமேட்டோ ஆக்சுவலி அதனால் ஒன்று எடுத்திருக்கேன் சின்ன டொமேட்டோ இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சால்ட் போட்டுக்கிறேன் ஏன்னா பிகாஸ் டொமேட்டோ ஈஸியாக சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதுக்காக சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மசாலாஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கொடியாண்டர் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதாவது மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் கொலம் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு அண்ட் மிளகாப்படி ஒரு ஸ்பூன் ஸோ இது எல்லாமே ஸ்பைசஸ் வந்து நான் லிமிட்டடாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் லிமிட்டடாக வேணும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த எல்லா மசாலாஸும் லைக் ரெண்டு ஸ்பூன் ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து நான் அதை நம்ம டொமேட்டோ அனியன் கூட நல்லா வந்து மேஷ் பண்ணி நான் கலக்கி விடுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து லைட்டாக ஒரு ஒன் மினிட் டொமேட்டோலாம் மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் வந்து புளி தண்ணி வந்து ஊற்றுறேன் லைக் ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் புளி வந்து நான் ஊற்றிருக்கேன் ஊற வச்சு ஸோ அந்த புளி தண்ணி கொத்திச்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து எவ்வளோ வாட்டர் தேவையோ அந்த அளவுக்கு ரிக்வயர்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைக் கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த கன்சிஸ்டன்சி அளவுக்கு நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து அதை பாயில் ஆக விட்டுறேன் அந்த குழம்ப இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ நான் வந்து ஃபிஷ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஃபிஷ்ஷை வந்து ஃபுல்லாக எல்லா இடத்துலையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் லைக் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் ஃபிஷ்ஷை வந்து வேக விடுங்க ரொம்ப பண்ணிங்க அப்படின்னா லைக் ரொம்ப குழம்பு கொலான் ஆகிடும் அதனால் நான் ஃபைனல் ஸ்டேஜில் தான் வந்து குழம்பு கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஃபிஷ் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் நான் வந்து பாயில் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக கொரியாண்டர் வந்து தூவி விட்டுட்டு லைக் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான ஃபிஷ் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு எல்லோரும் இதை வந்து குக் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் லைக் கண்டிப்பாக டேஸ்டியராக இருக்கும் 
ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் நான் கண்டிப்பாக இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்கள் எல்லாத்தையும் மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் பிஃபோர் நான் வீடியோ என் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்துட்டு அபி என்னோடய ஹோம் டூர் காட்ட சொல்லியிருந்தீங்க அண்ட் ஸ்வாதி என்னோடய காஃபி மேக்கரில் எப்படி காஃபி பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருந்தீங்க அண்ட் ஸோ சாரி டிலே ஆகிறதுக்கு நான் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் பை பாய் கைஸ் டேக் கேர்